So, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, our topic of tutorial is protein 3D structure prediction, modeling, and visualization. So, we have gone through some basic uh, 3D mod uh, modeling in the previous uh, lecture. That was a Swiss model. In today's tutorial, we will just go through the Swiss model and it's uh, different parameters. So what is the Swiss model? Just copy it and paste here. Swiss model is a database that's uh, used to uh, predict the th pr 3D structure based on the uh, based on a most similar template. So now here is a window and uh, look at here, paste your sequence. We need some sequence or uh, we need some query sequence uh, for which we are looking to make some, uh, we are looking for 3D st structure prediction. So for this, we will collect the sequence from NCBI. Go to the NCBI and write here the name of proteins. Uh, you can select here the protein database and uh, I'm writing here zinc ZF protein. Let's see if there is any protein with name of ZF. This is a zinc finger motif protein. Okay, so here is a protein. We are we are selecting a small protein uh, because, as we know, when we put it in to the Swiss model, it takes too much time. So for the test purpose, we are selecting small protein. Small protein means a lesser number of amino acids. Okay, uh, in this case, there are two sixty six amino acid. Uh, while yes, this is a normal protein. Uh, this is a uh, normal protein. We can also select this, but for a fast purpose, we will select a small protein with the double five amino acids. So go to the faster and, oh, it's so small. So we should select another protein. And that is, so what's about this? This is quite good. Okay, we are selecting this protein for 3D structure prediction. Just copy here and paste here. Okay. Now oh, we are uh, we just click on the build model. Same thing here in this case, the search for template is uh, during this process. If we click at this, uh, the system that's the Swiss model you use our query sequence uh, and search in PDB structure and we'll collect all similar protein uh, based on sequence okay so it is just like a blast system just like a blast key and there हम सीक्वेंस इनपुट देते हैं और उसके बाद हम जब जब सर्च करते हैं तो आउटपुट में हमारे पास बहुत सारे सीक्वेंसेस आते हैं सिमिलरली दिस इज सेम केस कि बट द डेटाबेस इज डिफरेंट ब्लास्ट के अंदर हम डिफरेंट डेटाबेस यूज करते हैं यहां पे जो ऑप्शन है बिकॉज द स्विस मॉडल इज लुकिंग ओनली फॉर द 3D स्ट्रक्चर्स सो इट विल सर्च इन PDB स्ट्रक्चर ओके प्रोटीन डेटा बैंक डेटाबेसेस so we will just click at this built model it will take some times so you we need to wait for some times okay so but we will move to another window till the results of this window हम यहां से एक और काम भी कर सकते हैं यहां से हम इसको कॉपी करते हैं साथ में हम ब्लास्ट के ऊपर जाते हैं रन ब्लास्ट यहां से हम हमने पेस्ट किया सीक्वेंस और 
यहां से आप सिलेक्ट करते हैं डेटा बैंक प्रोटीन डेटा बैंक सेम केस है जिस तरीके से अगर यहां पे हम कॉम्प्लेक्स <coughs> सर्च सर्च करते हैं तो सेम रिजल्ट आएगा और यहां पे भी हम क्योंकि दिस इज अ फास्ट दिस इज सीक्वेंस पेयर वाइज बेस्ड सो इसकी सो यहां से जल्दी क्विक रिजल्ट हम ले सकते हैं ब्लास्ट इज अ फास्ट सिस्टम but in case of uh, swiss model uh, i think the swiss model use the fast fast system so no there is no significant similarity found okay it means there is no uh, similarity in the similar similar protein in protein data banks so what's the next okay we will look to this output result hum yahan se zara parameters change karke dekhte hain agar possibly koi similar result hame mil jaye if we select this is threshold 1 then definitely we are we are changing the limit of blast so no template of sufficient quality to build a homology model were found same result we have found in blast as well as in swiss model this can uh, happen with uh, with a new uh, totally new protein Uh, it means uh, there is no any protein structure with similar to our sequence our sequence was a zinc finger sequence where was the zinc okay this was this protein so what is the next option what is the next option anyone can answer this question what is the next option so through swiss model we can not predict our st protein structure operation because due to the uh, due to the limitation of template or uh, due to unavailability of uh, template in the database so the second option is we should move to de novo protein structure prediction that is i teaser i teaser is another um the prediction server uh this is a server uh, that can predict our protein just based here so in this server uh, the, this is totally based on uh, de novo system so de novo means that can that can predict without any reference uh, sequence so then here you need some emails before going to uh, this process you need uh, to register yourself at the zang lab so i will paste here my login let me check the login detail okay just wait okay so here is my email bsbi2015 at the rate of gcuf.edu.pk and the password for this is so this is optional and uh, optional means uh, we can write here the name of our protein uh, zf zms 
ZM, okay, that of ZM. So then we will just run iTaser. Don't save. Okay, uh, as we have also given our email to the server, uh, so when the, okay, you can click here for the output, but it will take some time due to the, uh, due to the high traffic at this website. Model kept on the okay for 16 days. There is no energy will model data older than two months. Okay, so, so the ITASL, uh, you, you will get results for, from ITASL. Let me check if there is any IT results for my another. Okay. Let me check. Okay, it's still taking some time. I think there is. Okay, I will show the results in the next uh, present next lecture um, because uh, at the at the moment I don't have any result of iTaser in the my email in my email. So I will show uh, and uh, we will uh, also discuss in detail in the next practical session about iTaser. Okay, so. The second option is uh, we should uh, select some other protein. That is, uh, the tight binding site protein. This is another protein, and we are looking for the modeling of nucleotide binding site protein. And Yes, this is a little bit small protein. This is a normal protein, so we will select this protein. Again, we will copy and we'll move to the Swiss model. For protein structure prediction. At the same time, we will also run a uh, blast for looking the same protein as this is here. We can paste it. This is the protein database. So just blast here. Let's see, is there any template for this sequence? Okay, so there are several uh, templates available in protein data bank for this protein. Hopefully we, uh, we can, we'll find some template through uh, Swiss model. If you're looking here, the most similar protein is 600W. This is the accession of uh, accession ID of protein data bank. If you search this ID, uh, just copy from here. Okay, just copy here. This is co copy and go to the protein data bank, PDB. This is a protein data bank, and we have already discussed about this uh, website in our first uh, practical session. So just paste here, 
you will find the name of this protein here and click this okay uh, so you can read and check the protein structure from here crystal structure of the tir domain from the grapevine disease resistance cotton are you an in complex with nadp okay so this is a 3d structure that's is most similar uh, to our structure uh, let me check if there is any other the result with the n nucleotide binding sequence so this is the most similar sequence okay then we can download this sequence as a reference sequence to compare uh, with our query sequence in pdb format just click this this will uh, download in the PDB format okay but uh, so then you have to open it in PyMall where is PyMall this is a, a protein modeling uh, software you should install in your system uh this there are several options in this tool you can download for windows and max and linux so we are using here the linux system we will also check if there is any pymol okay there are some errors with the pymol system I think due to the due to the suitability of PyMol with uh, my Linux system, and we can also run from here. It's still taking time. So, हम यहाँ से 3D structure हमने download किया और एक तो ये कि हम आप इधर से direct 3D view देखना चाहते हैं तो there are several option 3D view option भी available है this is actually our reference protein ठीक है और हम हमारा जो protein है जो कि यहाँ से हम generate कर रहे हैं उस protein को हम इस प्रोटीन के साथ जो 3D डी स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन है यहाँ पर सिक्स सिक्स ओ जीरो डब्ल्यू के साथ इसके साथ हम कंपेयर करेंगे सो हाउ वी कैन रन दिस but at this stage we don't have the pine wall but we can open it into another uh, another 3d visualization uh, software that is vmd we have in installed this system so we can visualize our 3d structure in vmd and we are taking the new model just browse this file and our file was in genomics where is the download here is the download and where is the pdb format okay we can check here what was the name of our protein that's we have downloaded it okay here is our pdb protein just provide permission we will copy it and paste at the
just close this okay just desktop okay so now we can upload we can uh, browse our file from here this is go back genomics then the desktop where is the desktop here and what was the name of our protein 6G60W 600W this is our PDB structure just click on the lot now you can check here this is the 3D structure of our reference genome okay you can also change the uh, the uh, visualization system you can also check these into different uh, structure through here the here are different options yahan se aap inko different tarike se aap visualize kar sakte hain theek hai so just close this again we are okay now we have the result for our other uh, we have result for the swiss model there are several templates other top templates okay so the template is different from blast uh, as that was done at NCBI and the template that was taken from by Swiss model. Okay, so this is uh, more closely related to our protein and as compared to the previous blast result. So then we can select this one and this model is uh, comparatively good and there are several other models. So this is the model of our protein here is okay before going to the, this you should let me again okay now here are the uh, different uh, parameter quality parameters if you are looking here uh, the system generated okay the system generated two template uh, sorry two results this is the template are the reference protein that's are already that's already available in pdb and these are the two models generated by swiss model system by using uh, this protein as a as a reference so if you are looking to the model A and model B, B both have the same structure, don't know same structure here. And you can check from this. This is the quality estimation uh, parameter system and uh, predicted local similarity to the target. Now, 0 0.6 so these residues are nearly different from the reference iska ye matlab hota hai theek hai chain a ke andar bhi same uh, same chain a means jo three model aapke paas a model hai uske andar bhi aur ye model b hai jo do estimated model hain do models aapke paas aaye hain or ye combined hai agar aap combined dekh rahe hain to dono same structure hai 
ठीक है तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने थ्री स्विस प्रॉड मॉडल के जरिए हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है उसके अंदर हमें दो मॉडल मिला और दोनों मॉडल स्ट्रक्चर के हिसाब से नियरली सिमिलर है नाइन्टी सिमिलर है सो दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स ये चीज हमें देखना ये ये होता है कि इसके अंदर दिस इज अवर मॉडल हेयर इज द स्टार इज शोइंग अवर मॉडल साइड्स एंड लोकेशन सो जितना ये स्टार इस डार्क के करीब जाए ये डार्क रीजन है जो डॉट है डार्क रीजन इसका मतलब होता है कि हमने जो प्रोडिक्टेड जो हमारे पास प्रोडिक्टेड स्ट्रक्चर आया है दैट इज नियर टू नेचुरल प्रोटीन मी दैट इज नियर टू एक्स रे क्रिस्टेलोग्राफिकली वेरीफाइड प्रोटीन ये जो जितने भी डार्क uh, हैं डार्क डार्क प्रोटीन है ये सारे के सारे जो डार्क प्रोटीन है वो एक्स रे क्रिस्टलोग्राफिकल ग्राफिक्स के जरिए एनिमल आर मेथड्स के जरिए प्रैक्टिकली वेलिडेटेड प्रोटीन है सो so, जितना हमारा मॉडल इसके करीब होगा इसका मतलब ये है कि आ, हमने जो थ्री डी स्ट्रक्चर प्रोडिक्ट किया है वो प्रैक्टिकली जैसा प्रोडिक्ट हुआ है उससे सिमिलर है नियरली सिमिलर है ठीक है सो दिस स्कोर दिस स्कोर इज वेरी इंपॉर्टेंट ये जो जी स्कोर है जो वन और जीरो पॉइंट फाइव के दरमियान जो स्कोर है वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है आपकी प्रोटीन इसके मोस्ट सिमिलर है सो हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने थ्री डी स्ट्रक्चर प्रोडिक्शन को थ्री डी प्रोडिक्टेड स्ट्रक्चर को आगे नेक्स्ट नेक्स्ट जो स्टडी है लाइक डॉकिंग या प्रोटीन प्रोटीन इंट्रेक्शन वगैरह के लिए आगे हम लेके जा सकते हैं राइट सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर देन कमिंग टू दर इफ यू आर लुकिंग हेयर दीज आर दिमिलर रीजन द बॉक्सेस एंड एरोस आर शोविंग दिमिलर रीजन वाई इट्स नॉट looking here okay so ye uh, aap dekh rahe hain to these are similar regions jitne bhi boxes hain so box se hat ke jo uh, here like this and this region these are somehow uh, mutated or diverged region from the template ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि देखिए दिस इज इज अ रेफरेंस प्रोटीन एंड दैट्स मे बी इन अनदर स्पीशीज ये कोई और स्पीशीज हैं और हमने जो लिया है वो कोई और स्पीशीज हैं सो जब दो डिफरेंट स्पीशीज के अंदर हम प्रोटीन चेक कर रहे हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी सम वेरिएशन एंड दिस वेरिएशन are important for the their functional of uh, their functional diversity theek hai ek organism ke andar uh, uska function thoda sa zyada hai dusre organism mein agar function usi gene uh, wo gene agar uska function thoda sa low hai ya function ke hisab se wo agar uh, function less hai so the difference between these uh, two organisms are uh, due to the dissimilarity of these amino acids ye amino acid aap dekh rahe hain jo kuch amino acids hain ye so then uh, you can download again in pdb format here yahan se aap download kar sakte hain then yahan mere paas system ke andar pymol open nahi ho raha hai so ab humne karna kya hai ki इनका सुपर इम्पोजिशन चेक करनी है कि दिस इज आवर मॉडल एंड ओके वेर इज दैम्पलेट सो वी विल डाउनलोड दिस टैम्पलेट फ्रॉम हेयर ओके सो वी विल गो टू द पी डी बी फॉर द सेम टैम्पलेट and can download the pdb format from here theek hai iske baad aap 
پائمول پہ ہم ان کو آپس میں کمپیر کرتے ہیں دیٹ واز اے فرسٹ اپشن ٹھیک ہے فرسٹ کمپیر کرنے کے بعد ہمیں ائیڈیا ہوتا ہے دیکھیں دونوں 3 ڈی سٹرکچر ہیں ان کو اگر اگر اپ سپر امپوزیشن دیکھیں تو دیر می بی سم چینجز لائک دس ایک پروٹین کا سٹرکچر یہاں سے کمپلیٹ ہے بٹ اس ریجن کے اوپر تھوڑے سے چینجز ہیں سو ہم نیکسٹ پریکٹیکل کے اندر ہم پائمول میں چیک کریں گے کہ 3 ڈی سٹرکچر ماڈل and the reference ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہیں اور اسپیشلی جو ایکٹیو سائٹس ہیں ایکٹیو سائٹس کے اوپر کیا کون کون سے میوٹیشنز ہیں اور اس میوٹیشنز کی وجہ سے اس کا فنکشن کے اوپر یا ایکٹیو سائٹس کے اوپر یا ایکٹیو ریجن کے اوپر کیا افیکٹ ہو رہا ہے ہم نیکس پریکٹیکل کے اندر ڈیٹیل میں پڑھیں گے اوکے سو ٹوڈے وی ہیو گون تھرو دیس ٹو ماڈل فرسٹ ون از سوئس ماڈل The second one is I teaser. Okay. So still it's taking some times. آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کیو کے اندر کتنے پروٹین کتنے جابس ہیں جو ابھی رننگ کنڈیشن پہ ہیں دیکھیں دیر آر سیورل جابس دیٹس آر ان دا رننگ کنڈیشن سو دیر فار اٹس ٹیکنگ جو ہم نے سبمٹ کیے ہیں چیک فرام ہیئر دا ریزلٹس آف کسی دوسرے کا ریزلٹ ہم یہاں چیک کر سکتے ہیں اوکے سو وی آر جسٹ چیکنگ دا وی آر جسٹ لوکنگ دا آؤٹ پٹ آف دا آئی ٹیزر اوکے آئی ٹیزر دیٹس واز آور سیکنڈ ایکسپیرمنٹ اینڈ دا آئی ٹیزر از بیسڈ آن ڈی نوو ایز ویل ایز ٹیمپلیٹ اس کے اندر تھری ڈی اسٹرکچر بھی سے بھی ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور ڈی نوو بیس پہ بھی So this is, let's pause, this is a result of our protein and this is the predicted secondary structure. This is our sequence and here the predicted C and H are, are for H for helix, H is helix and C for coil region as for strand. Okay, so this, uh, then predicted sol sol uh, solvent accessibility and uh, یہ یہاں پہ جو ڈفرینٹ ویلیوز ہیں یہ اس پروٹین کی سولیبلٹی بتا رہی ہے کہ ویلیو رینج فرام زیرو زیرو مینس بریڈس ریزیڈیوز اینڈ نائن بی ہائیلی ایکسپوز ریزیڈیوز مین جب یہ تھری ڈی اسٹرکچر کے فارم میں ہوتا ہے تو کچھ ریزیڈیوز آؤٹ سائڈ پہ ہوتا ہے داس آر ایکسپوز ریزیڈیوز اینڈ کچھ ریزیڈیوز ان سائڈ ہوتا ہے جسے ہم بریڈ ریزیڈیوز کہتے ہیں رائٹ سو ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں دس از آلسو امپارٹنٹ اف وی نو دا ایکٹیو سائٹس آف آور پروٹین فار ایگزامپل وی نو دا پی ہنڈریڈ پی ہنڈریڈ از سپوز کرے پی ہنڈریڈ از ایکٹیو سائٹ فرام ان آور پروٹین سو دا ویلیو از تھری اٹس مینس اٹ از ان بیٹوین فرام آؤٹ سائڈ ٹو دا ان سائڈ کوئی درمیان سے بٹ مور ان سائٹ ہے بریڈ ہے پروٹین کے اندر سو اٹس مینس دس سائٹ مے ناٹ بی ایز ایکٹیو سائٹ کیونکہ ایسے معنی ریزیڈیوز جو پروٹین کے ان سائٹ پہ ہو داٹس ول ناٹ انٹریکٹ ود ادر پروٹین سو ڈیفینیٹلی اونلی دوز پروٹین وچ آر فاؤنڈ ان دا expo with which are found in the on the surface area your pocket key but other about cutter to like this and these are the again surface so you have a protein protein a minor acid residues of the hand we who are in traction may involve hot eye ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آر جو ایکٹیو سائٹ ہے وہ ان سائٹ ہے یا ایکسپوز ریجن میں ہے جس جو ہم نے پریڈک کیا ہے This is normalized B factor and these are showing the validation of 3D structure. Normalized factor, if you are looking at it, 
दिस इज क्वाइट गुड अगर ये ऊपर हैं इस लेवल से तो ये ज्यादा बेहतर हैं ये रीजन का मतलब है कि ये एक्यूरेट रीजन में है हेलिक्स दीस आर हेलिक्स स्टैंड क्वाइल अगेंस्ट सेम थिंग्स देन टॉप 10 थ्रेडिंग टेम्पलेट यूज्ड बाय आई टेजर आई टेजर इज अ पावरफुल टूल्स as and it can also use the pdb protein if you are looking here these are the top 10 proteins that's were used for the for the threading of uh, our model iski importance ye hai dekhiye uh, swiss model ke andar jo homology based hai usme hum dekh rahe the ek hi protein ko humne as a uh, reference protein liya but itezer ke andar hum multiple proteins lete hain मल्टीपल प्रोटीन्स लेते हैं और जहां पर आ, हमारी जो आ, हमारा क्यूरी सीक्वेंस है जिस उस क्यूरी का जो भी पोर्शन किसी भी प्रोटीन के साथ अगर वो मैच कर रहा हो कोई पार्ट भी हाफ पार्ट भी तो उसको भी यहां पे कंसीडर करते हैं और यूज करते हैं एज ए डेटा बेस के फॉर्म में इफ यू आर लुकिंग हेयर देर आर टॉप टेन थ्रेडिंग टेम्पलेट्स इन टेंथ मॉडल्स को इन्होंने यूज किया है एज ए टेम्पलेट के तौर पर ठीक है एंड <coughs> and you can check here these are the conserved regions of the 10th model so these are the 3d structure of our protein ye 3d structure hai जो डिनोवो बेस थ्री डी स्ट्रक्चर है देर आर डिफरेंट मॉडल्स वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द सी स्कोर वी विल सिलेक्ट बेस्ड ऑन द सी स्कोर ठीक है और अगेन लेट मी क्लिक हेयर फॉर द डिटेल that's another that's something okay first of all mat So, ये यहाँ पे डिफरेंस को डिफरेंट मॉडल्स हैं उनमें से हमने उस मॉडल को सिलेक्ट करना है मॉडल वन को जिसकी वैल्यू सबसे कम हो ठीक है सी स्कोर की वैल्यू और अगर आप यहाँ नीचे आते तो दिस इज प्रोटीन स्ट्रक्चर क्लोज टू द टारगेट इन द पीडीबी पीडीबी के अंदर जो मोस्ट क्लोजली रिलेटेड प्रोटीन यहाँ पे मिला है ये देखे दिस इज सुपर इम्पोजिशन दो प्रोटीन को आपस में इन्होंने अलाइन किया है थ्री फॉर्म में उसके बाद जो हमारे पास सुपर इम्पोस्ट स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे शो किए सो दीज आर सम पीडीबी प्रोटीन्स एंड यू कैन राइट यू कैन रीड हेयर द डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स एंड देयर मींस ओके एंड the next important thing is the ligand binding site this is also important ki hamari protein ke andar hamari protein ke andar kon kon se active sites hain if you are looking here these are the active sites theek hai aur yahan pe uh, ligand binding sites ka matlab ye hai ki hamare protein ke andar if you are looking this is the complete protein and these are some residues which are actively interacting with the ligands okay so these may be important active site residues ye 90 ka matlab hota hai ki jo 90 ke upar 
ठीक है अगर आप फर्स्ट से रीड कर रहे हैं तो uh, 90 पोजीशन के ऊपर जो अमीनो एसिड है दैट्स विल बी एक्टिव साइट्स लाइक दिस दिस इज G350 G350 मींस दिस वन ओके सिमिलरली वेयर इज देयर इफ ओके सिमिलरली A171 इस मींस A171 इज दिस वन ठीक है तो यहाँ से आप एक्टिव साइड भी फाइंड कर सकते हैं कि आपके के प्रोटीन के अंदर कौन कौन से साइड्स एक्टिव रीजन है इंजाइम कमीशन नंबर दैट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट कि आपके प्रोटीन के अंदर uh, कोई इंजाइमेटिक एक्टिविटी है या नहीं है सम मींस आइदर इट्स एक्टिंग एज अ कैटालिस्ट और नॉट कैटालिस्ट के तौर पे काम कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है यहाँ पे इफ यू आर लुकिंग है दिस इज द रेजिड्यूज आर नाइन्टी सेवन आर नाइन इज एन इम्पॉर्टेंट रेजिड्यूज एंड दिस रेजिड्यू इज इन्वॉल्विंग इन इंजाइमेटिक रिएक्शन ठीक है ये देख रहे हैं कि किसी उसके साथ बॉन्ड है और दिस इज इम्पॉर्टेंट देन हेयर इज द जीन ऑन्टोलॉजी जीन ऑन्टोलॉजी इन्वॉल्व द थ्री टर्म जीन बायोलॉजिकल मॉलिकुलर फंक्शन बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड सेलुलर कंपोनेंट्स ठीक है ऑन्टोलॉजी सो दीज आर द सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अवर प्रोटीन uh for example uh okay uh so here is a top 10 homologous geo template in pdb pdb ke andar again same thing ki uh, pdb database ke andar jo top 10 template hame mila hai wo ye hain 1 to 10 and these are associated geo terms ye agar for example this is the template one so these are the geo term geo terms means agar aap inko click karte hain to it will go to the uh, uh, these are ids actually geo ids inke upar agar aap click karte hain to it will go to the uh, additional detail like uh, i will open in a new next step okay so i think this should be click like this now i have just click the geo associated terms of this protein so th through these geo terms we can find we can predict uh, we can suppose the function of our protein for example this is one of a, a geo term that's nucleotide nucleotidal transferase activity it means our proteins is performing as transferase activity okay uh similarly if uh, you are if you are looking here these are the scores score means how much uh, actually these are enrichment analysis ki aapki protein इस फंक्शन में इन्वॉल्व कितना परसेंट चांस है कि इस फंक्शन के अंदर इन्वॉल्व है ठीक है सो दिस इज सेलुलर कंपोनेंट इज मॉलिकुलर फंक्शन मॉलिकुलर फंक्शन में ऑलरेडी हम देख चुके हैं बट इसको भी हम देखते हैं कि व्हाट इज ग्लूकोस वन फास्फेट एडिनाइल ट्रांसफर एक्टिविटी इसका मतलब है हमारी प्रोटीन इस फंक्शन में भी इन्वॉल्व है ओके देन बायोलॉजिकल प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें सो glycogen biosynthesis process dekhi uh, we are we are finding uh, all those information which are associated to our protein sequence at the initial step we were totally blank uh, there were no any information related to our protein but after i teaser we have collected a uh, several uh, important information that's are associated with our protein structure theek hai so the one of them is uh, bio uh, biological process and so this is the function of our protein similarly there are some other pro, uh, functions if you are looking here what is this and this is cell wall, cell wall macromolecule biosynthesis process then if we click on this then 
दिस इज लिपो पॉलीसेकराइड मेटाबॉलिक प्रोसेस सो ये सारे के सारे प्रोसेस को जब हम देखते हैं बैकग्राउंड में सो ऑल दीज प्रोसेस आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर एंड फॉर्मिंग ए होल नेटवर्क लाइक मेटाबॉलिक पाथवे ठीक है सो दिस इज द एंड ऑफ एंड एंड डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ आई टेजर ठीक है राइट इज दिस एन ऑफ फॉर टूडे प्रैक्टिकल सेशन so we have completed the itzer server uh, their input and their output detail okay so thank you so much for your uh, uh, concentration to this lecture okay so next in the next uh, uh, tutorial we will move to protein domain and modifiers okay thank you so much i love face